தேவனால் எல்லாம் கூடும் தொடர்கிறது தேவனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது சொல்லுங்க பிரதர் இப்போ ஒரு பக்கம் விபத்து வீட்டில் வருமே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டு போய் சில மாற்றங்கள் வந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க அது எந்த எந்த வகையான மாற்றங்கள் இருந்தது உங்களோட வாழ்க்கையில் நான் ஊழியத்துக்குன்னு ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வீட்டில் கொஞ்சம் வறுமை தான் இருந்தது சரி அந்த அளவுக்கு சரியான ஒரு ஆகாரம் கூட என் சொந்தக்காரங்க ஒரு முறை என்ன இட்டுன்னு போயிட்டு அவங்கள நான் குற்றப்படுத்துறதுக்காக சொல்லலை ஆண்டு ஒரு மகிமைப்படணுன்றதுக்காக தான் நான் என்னுடைய நிலையை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கூட என்னை ஒரு சொந்தக்காரன் ஒருத்தர் என்னை கூட்டம் போயிட்டு ஒரு கறியும் ஒரு சாப்பாடும் எனக்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்லி அமுச்சிட்டு பிறகு அவங்க சொன்னாங்க பாவமாக இருந்தது அதனால தான் கூட்டின்னு வந்து நான் சாப்பாடு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொந்தக்காரங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் இருந்த அப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நான் இருந்தாலும் அன்றைக்கி ஆண்டு ஒரு இடத்துல நான் கேட்டேன் ஆண்டு ஒரு யா பேசினுடைய ஜபத்தை கேட்ட தேவன் அவருடைய வறுமையை அவருடைய துக்கத்தை எல்லாத்தையும் மாற்றின தேவன் உங்கள் நம்பி நாங்கள் இருக்கிறோம் நீங்கள் எங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற வறுமைகளை பிரச்சனைகளை ஆண்டு ஒரு நீங்கள் மாற்றணும் எங்கள் எங்கள் எங்களுடைய சொத்துக்களோ எதுவோ கிடையாது ஆஸ்திகளோ உட்காரத்துக்கு ஒரு மூணு சென்ட்ரு நிலமும் கட்டின்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூரை வீடும் இருந்தது இந்த நிலமையை மாற்றணும் ஆண்டு ஒரு என்னுடைய நான் வந்து ஊழியத்துக்கு வர்றது பெருசு கிடையாது என் தகப்பனாக ரட்சிக்கப்படணும் என் சொந்தக்காரங்களாம் ரட்சிக்கப்படணும் என்னுடைய நிலையை நீ மாற்றணும் எனக்கு எந்த ஒரு வருமானமும் கிடையாது நான் போய் சம்ப சம்பாதிச்சா தான் அடுத்தது என்னுடைய தேவைக்கு நான் பண்ணிக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிறப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றணும் எனக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு ட்ரெஸ் தான் தருவாங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா தருவாங்க அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் நான் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த வருஷம் வந்தால் தான் அடுத்த ஒரு ட்ரெஸ் வரும் வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் தான் இப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும் நீங்கள் அப்படி மாற்றிங்கன்னா நான் வந்து ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் முழு நேரத்துக்கு வந்து இப்போ என்னால் உடனே பண்ண முடியாது அதன் பிறகு நான் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கின பிறகு நான் ஒரு பகுதியில் உமக்கன்னு ஊழியத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து நான் அவரோடு கூட இருந்தேன் அப்படி ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜாம் பண்ணும் பிறகு தான் நான் பைபிள் காலேஜில் சேரணும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அதனுடைய வேதத்தை நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் நான் தெரிஞ்சுக்கின பிறகு ஐயாவோடு சேர்ந்து நான் அவர் ஊழியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி நான் வந்து ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏன் அவரை நான் சொல்லணுன்னா வேலை செய்கிற வரைக்கும் தான் அவர்கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க வந்து முன்னின்று சரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பாங்க ஒரு உதவி செய்வாங்க கண்டிப்பாக நான் வேலையை முடிச்சுட்டு போன பிறகு நான் அடிப்பட்டுட்டேன் அது அடிப்பட்ட சம்பவம் வந்து டீட்டெயிலாக நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லியிருந்தேன் எப்படி அடிப்பட்டுச்சுன்னா நான் வந்து சினிமா பார்த்துட்டு சரி சைக்கிளில் நான் போகும்போது அப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமான ரோடு கிடையாது பைபாஸ் ரோடு கிடையாது ஒரே வழி சாலை தான் எதிர்க்க ஒரு வண்டி வருதுன்னா நம்ம ஆப்போசிட்டில் ஒரு வண்டி போகும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நான் போகும்போது எதிர்க்கையில் ஒரு லாரி வந்தது டிசியில் டபிள்யூ பதினேழு பத பத்தொம்பது என்கிற ஒரு லாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த லாரி வரும்போது இப்போ வர லாரிங்களுக்கெல்லாம் டோர் வந்து பின்பகுதி வந்து இப்படி தூக்கி இறக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்போ பழைய மாடல் லாரிங்கெலாம் வந்து ரெண்டு பக்கம் டோர் இருக்கும் ஆமாம் இப்படி திறந்து மூடுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் அப்போ இந்த டோர் ஆனது ஒரு பக்கம் லாக் பண்ணலை உள்ளோம் ஒரு டோர் திறந்து விட்டுட்டு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த லாரி வந்துன்னு இருக்குது அப்படி வந்துன்னு இருக்கிறப்போ திருப்பூர்லேருந்து கேளம்பாக்கம் வர வழியில் நான் எதிர்க்க போகும்போது அந்த லாரியினுடைய டோர் ஆனது அதனுடைய வேகத்தில் வந்து என் தலையில் ஓங்கி அடித்தது என் நெத்தியில் அடித்ததுனால அந்த எலும்பு வந்து மூளையில் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அன்றைக்கி ராத்திரியே எங்கள் ஓனர் ஜோசுவா ஜானிகிராமன் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஊழியக்காராக இருக்கிறார் அன்றைக்கி அவர் ஊழியம் செய்கிறவராக இருந்தார் அவர் அவரிடத்தில் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வாங்கி ஒரு வேலை வாங்கி வச்சவர் பாசம் ஞானம் 
என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் இவர்கிட்ட வந்து சொன்னவர் வந்து எங்கள் பாஸ் மார்கையா அவர் சொல்லி தான் அவங்களாண்டு நான் சேர்ந்தேன் இவங்க மூணு பேருமே வந்து என்னை வந்து அவர் சொல்லியிருக்கலாம் நினச்சிருந்தா என்கிட்ட வேலையை முடிச்சு போய் போயாச்சு இவனுக்கு நான் வந்து உதவி பண்ண உதவி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அவர் வந்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய கேள்வியும் கிடையாது எங்களாண்ட நாங்கள் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற ஒரு வார்த்தையும் கிடையாது ஆனால் கடவுளுடைய அன்பு ஒரு மனுஷருக்குள்ள இருந்து ஏசப்பா எப்படி வெளிப்படுறாருன்றத நான் அவங்க மூணு பேர்கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கினேன் அதிகமாக எங்கள் பாசு அவர் வந்து நான் அடிப்பட்டு விழுந்து கிடந்தப்போ சொல்கிறாரு ரூபனே நான் உங்ககிட்ட சொன்னனடா ஒரு வாரம் ஜாம் பண்ணுறான்னு நீ அன்னைக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்கா ஜாம் பண்ணாத விட்டுட்டியாடான்னு சொல்லி கதறி அழுதார் ஏன்னா அன்னைக்கு நான் அவருடைய வார்த்தையை நான் கேட்டு ஆண்டவர் வந்து ஊழியக்காரனிடத்தில் வெளிப்படுத்தி தான் சொல்லுவாங்கன்றத நான் தெரிஞ்சுக்காதனால அவர் வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்திட்டு விட்டதுனால எனக்கு இந்த ஒரு விபத்து எனக்கு ஏற்பட்டது அவர் எங்களுக்கு இல்லைன்னா அவர் ஒரு தே என்ன மருத்துவமனையில் சேர்த்த நாள்லேருந்து தினமும் வந்து பார்த்துருக்குறார் நான் ஒரு ஒரு பாத்ரூம் போனோன்றதுக்காக ஒரு செருப்பு பாத்ரூமுக்கு போட்டு மறுத்து செருப்புக்காக போய் அவர் ஒரு செருப்பை நின்று கீழே இறங்கி நின்று வாங்கினு வந்திருக்கிறாருனா ஒரு தேவ மனுஷன் அவரிடத்தில் ஒரு அந்த யூக பார்க்குற அந்த அனுபவம் இல்லாமல் கடவுளுக்காக நின்று இறங்கி செஞ்சார் பாருங்கள் செருப்பு வாங்கினு வந்து கொடுத்து எனக்கு போட்டுக்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறார் அப்படிப்பட்ட தேவ மனுஷன் வந்து அவர் எங்கள் குடும்பத்தில் கடவுள் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதனாக நாங்கள் பார்க்குறோம் அன்றைக்கி அவருக்கு அவர் சொல்லி கதறி அழுது இதான் ஜாம் பண்ணார் அண்டு ஒரே இந்த பிள்ளை என்னை மறுபடியும் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவருடைய சபைக்கு அங்கே சபைக்கு முதல் விசுவாசியே நான் தான் இந்த முதல் விசுவாசியாக இருந்தும் நான் என்ன பண்ணலை ஒரு முழுமையான ஒரு விசுவாசியாக இல்லை சினிமாக்கு போகிறதும் ஏதாவது அதாவது மாயமாலம் பண்ணுற மாதிரியே இருந்தேன் உலகத்துக்கு பிரகாரமாக இருந்தேன் சபைக்கு போகிற மாதிரி ஒழுக்கமான பிள்ளையாகவும் இருந்தேன் ஆனால் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு வந்து அந்த ஐயா அவர்கள் வந்து எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார் ஏன்னா எனக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் படித்தவங்களும் யாரும் கிடையாது எனக்கு வழி சொல்கிறதுக்கு ஆளும் கிடையாது எங்களுக்கு வழி சொல்கிறதுக்கு கடவுள் ஸ்தானத்துக்கு அடுத்து எங்கள் ஐயா மார்க் ஐயா அவர் தான் அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆலோசனையும் கொடுத்து இன் மட்டும் இது வரைக்கும் நடத்திக்கின்னு வர்றார் சரி அவங்க மூணு பேர் இடத்துலையும் தேவனுடைய அன்பு நான் வந்து பார்த்ததுனால நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா சம்மந்தமே இல்லை மூணு பேருமே வந்து நிற்கிறாங்க சொந்தங்கள் வந்து அப்புறமா தான் வருது ஆனால் கடவுளுடைய அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் முதல்ல வந்து நிற்கிற அன்பு யார்தான் அவருடைய அன்பு தான் அந்த அன்பை நான் வந்து அவங்களிடத்துல முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த அடிப்பட்டு நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செலவு எல்லாமே வந்து எங்கள் ஓனர் ஜானி ராமன் அவர்கள் தான் பார்த்தார் இதர இதர செலவுகள் வந்து எங்கள் ஐயா தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார் நான் வந்து அடிப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்து பிரித்து பார்த்த பிறகு நான் ப உட்காந்து யோசிக்கிறேன் வழக்கமாக சினிமாவுக்கு போவேன் வழக்கமாக நான் வந்து வீட்டுக்கு போவேன் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலராக இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன அன்றைக்கி நம்ம போனோம் எப்படி நமக்கு அடிப்பட்டுதுன்னு சொல்கிறத நான் வந்து பலமுறை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய முறை நான் யோசித்து பார்த்ததில் எனக்கு எந்த ஞாபகமும் வரல அந்த ஒரு பன்னிரெண்டு நாள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இடைவெளி கேப்பாகவே இருக்குது அந்த இடைவெளியினுடைய கேப்பை தான் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் நேரம் அவங்க சொன்னாங்க சொன்னாங்க அந்த பன்னிரெண்டு நாளும் வந்து எனக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் நான் வந்து ஒரு இருட்டான அறைக்கு தள்ளப்பட்டது போல் கடந்துறேன் என்னால் இப்போவும் என்னால் யோசிக்க முடியுது அந்த சம்பவத்தை என்னால் கொண்டு வர முடியல ஆனால் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து சுய நினைவு வரணும் அப்படின்னா அது உலகத்தில் உடனே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்ததாக வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் என் ஆண்டவர் வந்து அவர் அன்பு என் மேலே வச்சதுனால எனக்கு வந்து சுய நினைவு வந்தது சுய நினைவு வந்து எனக்கு வந்து அதாவது பைத்தியம் போல் இல்லாமல் முன்பு இருந்த அறிவை விட 
ஆண்டவர் எனக்கு வந்து ஞாபக சக்திகளை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து என்னை உயிரோடு இந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறார் ஏன்னா மூளையில் குத்திக்கின எலும்பு எலும்புனால எனக்கு வந்து டாக்டர்களே கொஞ்சம் மிரண்டாங்க ஏன்னா மூளையில் ஒட்டிக்கிச்சு முன் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்த எனக்கு கடவுளுடைய அன்பு மூன்று ஊழிக்காரர்களும் வந்து எனக்கு நின்னாங்க அவருடைய அன்பை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டவருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை என்னுடைய அந்த தரிசனங்களும் வந்து என்னை வந்து ஆண்டவர் அவருடைய பணிக்கு என்னை அழைத்ததுனால மனமும் வந்து ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த ஒப்பு கொடுத்த பிறகு தான் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதமே வந்தது என்ன ஏன்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஓலை வீடு தான் இருந்தது ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டேன் ஆண்டு ஒரே உடைய பிள்ளைங்கள் ஒரு தூண்டு அப்பத்துக்கு இறந்ததை என் கண்கள் கா கண்டதில்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நீ வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் உலகபூர்வமான ஒரு ஆசீர்வாதங்கள் கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மூணு சென்ட்டு ஓலை வீட்டில் தான் இருந்தேன் அந்த ஓலை வீட்டை பிரிச்சுட்டு நல்ல ஒரு ரூப் போட்ட ஒரு ரெண்டு போர்ஷன் கட்டுற அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு வந்து கிருபை செஞ்சார் ஆசீர்வதிச்சார் அந்த ஓலை வீட்டை கட்டணுன்றதுக்காக அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன இடம் ஒன்று வாங்க வாங்கும்படியும் இந்த ஓலை வீட்டை பிரிச்சுட்டா நம்ம எங்கே போய் தங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல கேட்கும்போது நாங்கள் தங்குறதுக்காகவே ஒரு ரெண்டு ரூம் போட்டு ஒரு வீட்டை கட்டுறதுக்கு ஆண்டவர் வந்து கிருபை செஞ்சார் அந்த ரெண்டு வீட்டில் தான் நாங்கள் வந்து இப்போ இருக்கோம் ரெண்டு ரூம் போட்ட வீட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதில் தங்கிக்கிட்டு இங்கே நாங்கள் இங்கே ஒரு வீட்டை கட்டுறோம் கட்டி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இன்னும் ஒரு வர ஜனவரிக்கெலாம் வந்து கொடுத்தனம் போகலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் அந்த வீட்டை கட்டி முடிக்கும்படி ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சார் அது மாத்திரம் இல்லை எனக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நான் தொண்ணூற்றி நாலில் தொண்ணூற்றி நாலில் அடிப்பட்டு சரியாயிட்டு நான் பயல் காலேஜ் போகும்போது தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் எனக்கு வந்து திருமணம் ஏற்பாடானது எங்கள் அம்மாவுடைய சொந்தக்காரர் அவங்களுடைய பெரியமா மக பிள்ளையனுடைய மகள் ம மனோ மணி சீப்பா மனோ மணி சரி இவங்கள தான் எனக்கு வந்து அம்மா ஏற்பாடு பண்ணி எனக்கு திருமணம் செய்து தார்கள் ஆண்டவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை கொடுத்தார் பெண் குழந்தை வெளியில் இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் இடத்துல நான் கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து என்னுடைய சந்ததியே என்னோடய க்ளோஸ் ஆகிட்ருக்கோம் என்னுடைய சாப்டர் ஓவர் ஆகிருக்கும் ஏன்னா எனக்குன்னு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கே பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு கஷ்டம் யோசிக்கிறாங்க யோசிக்கிறாங்க நல்ல வேலையில் இருந்தால் கூட பையன் எப்படிப்பட்டவன்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனால் எந்த யோசனையும் என் ஆண்டவர் வந்து கொண்டு வரலை ஏன்னா ஆண்டவருக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் நான் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருப்பார்கள் அவங்க மகளை எனக்கு கொடுத்தாங்க பெரிய மகளை நான் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் பைபிள் கலாச்சி ரெண்டு வருஷம் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு நான் வெளியே வர வந்தேன் அதன் பிறகு எங்கள் பாஸ்வேர்ட் ஐயாவோட சேர்ந்து அவர் கூட நான் வந்து ஊழியத்தினுடைய அனுபவத்தை நான் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆண்டவருக்கு உடைய சத்தத்துக்கும் ஆண்டவருடைய சேவையை செய்யத்துக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு வந்து எந்த நேரத்திலும் நேரம் காலம்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவர் பணியை செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு உதவணும் நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பை நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளிக்காட்டணும் அதுக்கு நேரங்காலம் பார்க்கக்கூடாது எப்படிப்பட்டவங்க பெரியவங்க உயர்ந்தவங்க அந்த வேகு வேறுபாடு பார்க்கக்கூடாது குடிசில தரித்தத்தில் இருந்தால் கூட அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆண்டு ஒரு நாள் அன்பை நீங்கள் வெளிக்காட்டணும் அப்படின்றத முழுமையாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொ கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் நான் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட அவருடைய சாட்சியும் சாட்சி உள்ள ஜீவம் மட்டும் இல்லை இனி இருக்கிற காலங்களுக்கு வந்து ஆண்டவருக்கு உண்மையாக நாம் வாழணும் அவருக்காக ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் ஒரு அந்த ஒரு நாள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து அதன் பிறகு ரெண்டாவது என் மகன் அணுவி கன்சீவ் ஆகிருக்கும் போது ஆண்டு ஓடத்தில் கேட்டேன் ஆண்டு ஒரே ரெண்டாவது எனக்கு வந்து பொண்ணு இருந்தால் என் வசதிக்கு அது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும் போது ஆண்டு ஒரு எனக்கு வந்து பையனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அதே மாதிரி தரிசனத்தில் எனக்கு பையனை காமிச்சார் அதன் பிறகு தான் எனக்கு வந்து பையன் பிறந்தேன் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா கூட வந்து ஒரு போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் 
ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டு ஐயாவெல்லாம் ஐயா அவர்களும் தான் கொடுத்தாங்க அதன் பிறகு நாங்கள் குடும்பமாக இப்போ வந்து அவருடைய சபைக்கு நாங்கள் ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக குடும்பத்தோடு போகிறோம் குடும்பமாக ஆண்டவருக்கு சொல்கிறோம் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவரோடு சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஆண்டவர் வந்து எங்களுக்கு கிருப்பு செஞ்சுருக்கிறார் ஸோ நீங்கள் இப்போ வேலை பார்த்துட்டே ஊழியம் செஞ்சுட்டு ஆ இப்போ வந்து பார்ட் டைமாக செஞ்சுன்னு இருக்கேன் சரி இன்னும் கொஞ்சம் காலங்கள் இருக்குது அது தேவையில்லை ஏற்பாடு என்ன சித்தமோ அதை வந்து ஆண்டவனுடைய சித்தத்தின் பொறி ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஸோ ஒரு கோர விபத்து ஆண்டவர் வந்து கிருபியாக உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து அதுலேயும் வந்து ஆண்டவர் ஒரு பெரிய சித்தத்தை வச்சுருக்காரு இல்லையா ஆமாம் உங்கள் உறவுகள் கூட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொழிச்சி வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கி உங்களை ஒரு பெரிய சாட்சியாக நிறுத்திருக்காரு அநேகருக்கு வந்து இது வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஏன்னா இதே மாதிரி நிலமையில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய சாட்சி அவங்களுக்கு பலனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த நிலையத்துக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் நேர்களே ஒரு கோர விபத்தில் அடிப்பட்ட ஒரு மகனுக்கு ஆண்டு ஒரு பெரிய அவருடைய கிருபியை கொடுத்து இன்று ஒரு ஜீவனில் சாட்சியாக வச்சுருக்காரு அவர் சொன்னார் பனிரெண்டு நாட்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தது இன்னும் கூட நான் நினச்சி பார்க்குறேன் என்ன நடந்தது யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சாட்சியாக நிற்க வச்சுருக்காரு வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆபத்து நாட்களில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு பதிலளிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் அந்த தாயார் கூடும் போது பதில் அளிச்சிருக்காரு இன்னும் ஒரு ஜீவனை கொடுத்துருக்காரு பெரிய சாட்சியாக வச்சுருக்காரு நீங்களும் இதே மாதிரி நிலமையில் இருக்கீங்களா ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க ஏன்னா அவரால் செய்யக்கூட காரியம் ஒன்றும் இல்லை தேவனால் எல்லாம் கூடும் தேவனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறோம் விடைபெறுகிறேன் உங்கள் அன்பு நண்பன் வில்ஸ்